அன்பான நேயர்களே இளநரை போக்கவும் நீண்ட கருமையான கூந்தல் வளரவும் ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பை பார்க்கலாம் அன்பான நேயர்களே பொதுவாக இந்த இளநரை ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் அதற்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் ப்ரீமெச்சூர் கிரே ஹேர் என்று சொல்லக்கூடிய இளநரை தோன்றுவதற்கான காரணங்கள் உடலில் வைட்டமின் உயிர் சத்துக்கள் குறைவாக இருத்தல் வைட்டமின் சி வைட்டமின் இ வைட்டமின் ஏ இவையெல்லாம் குறைவாக இருத்தல் இந்த இளநரை தோன்றுவதற்கு காரணம் அடுத்ததாக பரம்பரை ஹெரிடிட்ரி இந்த பரம்பரையும் ஒரு காரணம் அடுத்ததாக பித்தம் அதிகரித்தல் எத்தை தின்றால் பித்தம் தனியும் என்கிற பழமொழியே உள்ளது பித்தம் அளவு கடந்து அதிகரித்தால் வாய்க்குமட்டல் உள்ளங்கால் உள்ளங்கைகளில் தோல் உறிதல் ஒரு வகையான மயக்கம் தலையில் பொடுகு தொல்லை ஏற்படுதல் இளநரை தோன்றுதல் முடி கொட்டுதல் இவையெல்லாம் ஏற்படும் அடுத்ததாக நமது உணவு பழக்க வழக்கங்கள் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மூலம் நமது உடலை கட்டமைக்கப்படலாம் முடியை பாதுகாக்கலாம் இதன் மூலம் நமக்கு இந்த தொல்லை ஏற்படும் அன்பான நேயர்களே அடுத்ததாக இதற்கான அறிகுறிகள் சிறு பிராயலயம் என்று சொல்லக்கூடிய இளம் வயதிலேயே முடியெல்லாம் வெண்மை நிறத்தில் காட்சியளிக்கும் அதாவது இளநரை தோன்றும் தலைவாரினால் சுண்டு தலைப்பொடுகு கொட்டும் தலையில் அரிப்புத்தன்மை தோன்றும் ஒரு ஒரு ரூபாய் வட்ட அளவிற்கு முடி கொட்டும் தலையில் ஒரு வகையான முடி பிளவும் முடி வறட்சியும் காணும் இவையெல்லாம் இதற்கான காரணங்கள் அன்பான நேயர்களே இதை முழுமையாக தீர்த்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் வாரத்திற்கு ஒரு முறை தைல குளியல் எடுப்பது சிறப்பு கரிசாலை தைலம் பொன்னாங்கண்ணி தைலம் இவையெல்லாம் மிக சிறப்பு அடுத்ததாக உயிர் சத்து உள்ள பழங்கள் கீரைகள் காய்கறிகள் இவைகளை உணவாக எடுக்க வேண்டும் அடுத்ததாக தினந்தோறும் தூய்மையாக செக்கில் இருந்து ஆட்டி எடுக்கப்பட்ட தேங்காய் எண்ணெயை தலைக்கு தடவி வர வேண்டும் இவையெல்லாம் இந்த நோய் தீர்வதற்கான காரணங்கள் அதையும் தாண்டி இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அதை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்ல போகின்றோம் அதற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை தலை செம்பருத்தி செம்பருத்தி செடி செம்பரத்தை என்று மாற்று பெயரிலும் ஐபிஸ்கஸ் ரோசோசைனசஸ் என தாவரவியல் பெயரிலும் அழைக்கப்படுகின்றன அடுக்கு செம்பருத்தி ஓரடுக்கு ஈரடுக்கு செம்பருத்தி வெள்ளை செம்பருத்தி சிவப்பு செம்பருத்தி மஞ்சள் செம்பருத்தி என பல வகைகளிலும் பல வண்ணங்களிலும் நமக்கு கிடைக்கின்றன செம்பருத்தி தழை உடல் சூட்டை தணிக்கும் மேனியில் ஏற்படுகின்ற அழுக்குகளை போக்கும் தலைமுடி கருப்பு வண்ணத்தை மாற்றும் இளநரையை போக்கும் தலைக்கு நீண்ட குளிர்ச்சி தரும் உடல் வெட்டை சூடை தணிக்கும் உடலுக்கு நன்மை தரும் என்பதால் செம்பருத்தி தலைகளை எடுத்து தேவையான அளவிற்கு அரைத்து சாறாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் நீண்ட கூந்தல் வளர்ச்சியை தூண்டும் முடி கொட்டுதலை தடுத்து நிறுத்தும் இளநரை தோன்றாமல் பாதுகாக்கும் தலைக்கு அதை தடவி வந்தால் தலை சூட்டை படிப்படியாக தனிந்து உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் அடிப்பட்ட காயம் தோல் வறட்சி இவைகளுக்கு தேங்காய் எண்ணெயை தடவி வந்தால் காயத்தின் எரிச்சலை குறைத்து புண்களை மிக விரைவாக ஆற்றி தோலுக்கு மினுமினுப்பையும் அழகையும் ஏற்படுத்தும் ஆகையால் தேங்காய் எண்ணையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் நூறு மில்லி செம்பருத்தி இலைச்சாறு நூறு மில்லி இவற்றை தைலமாக மாற்றப்போகின்றோம் மிதமான சூட்டில் நாம் எண்ணெயை காய வைக்கலாம் அடுத்ததாக செம்பருத்தி இலைச்சாறு
காய்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நல்ல நயில் செம்பருத்தி இலைச்சாறை சேர்த்து தைலமாக காய்ச்சி விட்டோம் இதை நாம் வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே அற்புதமான இந்த தைலத்தை குளிர ஆற வைத்து எடுத்துக்கொண்டு தினந்தோறும் தலைக்கு தேய்த்து வந்தால் படிப்படியாக இளநரை மறையும் இளநரையின் மூலம் கூந்தல் உதிர்தல் அதாவது தலைமுடி கொட்டுதல் மாறும் நீந்த கரிய கூந்தல் வளர்ச்சி ஏற்படும் அன்பான நேயர்களே எளிமையான முறையில் நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்